Tenemos mucha más información y en este caso volvemos al tema de salud y a esto de las otras enfermedades que han quedado un poco marginadas a partir de la pandemia por la enfermedad COVID-19. Y para hablar de este tema, de uno en particular, estamos ya con nuestra columnista Lucía Lozano. Hola Lu, buenos días, ¿cómo estás? Hola Gaby, buen día, muy buen bien día. por acá, todo bien por suerte. Qué bueno. Sí, tal como este, vos decías recién, una de las situaciones que más preocupa a los médicos es este, lo relacionado ¿no? con las enfermedades eh, cardiovasculares y en este caso específicamente de eh, los accidentes mm. cerebrovasculares porque bueno mañana se celebra el, el Día Mundial de, de Prevención de Accidentes Cerebrovascular y es una, un año eh, muy preocupante eh, según los médicos por eh, varias razones, digamos, a causa de la pandemia, por una parte eh, hay un 42% menos de consultas neurológicas, mm. eh, también mucho. ha bajado... Es un índice alto. Y es mucho, mm. es mucho. Además, este, los pacientes están llegando a los centros médicos con eh, accidentes cerebrovascular muy avanzados, <coughs> entonces, este, bueno... Claro. Complica, eh, mucho claro, porque el, el es, es, es Lu, sí. un, un, una, una enfermedad que nos requiere de eh, acción rápida, ¿no? De, para la de, desde la, la detección hasta el tratamiento. Las tres primeras horas desde que ocurre un accidente de cerebrovascular son fundamentales eh, para la sobrevida del paciente y también por, la, por las discapacidades que puede este, generar, ¿no? Y también lo otro que, que preocupa muchísimo es este, eh, cómo disminuyó la calidad de vida mm. y que esto va a tener un impacto en el futuro en este, la incidencia de esta enfermedad que ya de por sí es bastante alta. En Argentina se producen... Eh, unos 60.000 ataques cerebrovasculares al año, o sea, alrededor de uno cada nueve minutos. Claro, es es eh, la tercera causa de muerte y la primera causa de discapacidad en nuestro país. Uh -huh. este, como decíamos recién, es fundamental la prevención de estos ataques y también llegar a tiempo a la consulta, ¿no? Este, y otra cuestión que también se está viendo en el marco de esta pandemia es eh, la relación entre este coronavirus y ACV, digamos, se han visto muchos pacientes, eh, hay estudios a nivel internacional, digamos, sobre todo jóvenes, que tienen COVID-19 y que a causa de esto están este, eh, generando, eh, se están viendo casos de ACV, ¿no?, uh -huh. generados por, en el marco de la propia enfermedad. Eh, lo que te dicen los médicos, generalmente, es que el ACV es más devastador incluso que un ataque cardíaco, en especial por la por la discapacidad que provoca, ¿no? Que va desde parálisis de la mitad del cuerpo, muchas veces hasta la pérdida del habla. este Y, y recordar, ¿no? Que lo que decíamos recién es uh -huh. prevenible, tratable y curable. Este, los factores de riesgo, digamos, que están muy relacionados con esta enfermedad son la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el colesterol alto y la mala alimentación, el sedentarismo, bueno, todo lo que por ahí venimos hablando muchas veces en esta columna que tienen que ver con estilos de vida saludable, ¿no? Uh -huh. y, este, y la detección a tiempo, lo que vos me preguntabas sí. recién, este que aumenta, digamos, la, la posibilidad de sobrevida y, y la posibilidad de no quedar con una secuela, con una discapacidad permanente. Entonces, sobre todo, digamos, este, en el marco de esta pandemia, y que uno tiene miedo por ahí de, de, de recurrir a un centro médico por temor a contagio, este, eh, entonces eso está generando que las personas lleguen muy tarde cuando tienen un, un ACB y las primeras tres horas, como te decía recién, uh -huh. eh, son importantísimos. Entonces, hay que estar muy atento a los síntomas de un ACB. Uh -huh. eh, este, lo, los médicos eh, han generado, digamos, una especie de, de sigla para estar atento y, y para claro. consultar a tiempo. Claro. Esta, sigla, esta sigla se llama abrazo, con Ajá. H, ¿no? Ajá. Porque hay que estar atento a, a tres cosas. Sí. Eh, el habla, los ah, brazos ah. y la sonrisa. Ah, bien. Ah, por eso bien. Se llama o sea, el habla bien. en qué sentido? Eh, si 
sin algo atar, raro, que, sí. que está hablando con dificultades. Incoherencias, sí. sí. Exactamente. Este, eh, si, al, si tenés dificultad al mismo tiempo de, de levantar los brazos, ah, ah. y Bien. si además notas que está sonriendo de una forma simétrica, ¿no? Ah, Entonces, ah un solo, una sola, por sí. ejemplo, un solo, una sola parte de la sonrisa o algo así, porque exactamente, ah, ah, ah. estos podrían ser señales sí. de que estás ante un ACB que, este, bueno, no, nos olvidamos de definir qué es esto, ¿no? Que es un un, un ataque que se produce cuando, eh, por dos razones puede ser, por eso se llaman isquémicos o hemorrágicos, es cuando un coágulo este, bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro o puede ser causado por la ruptura de un vaso sanguíneo claro. cerebral. Entonces, cuando esto se produce, vemos estos síntomas de lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. de, el problema es en el habla, en los brazos, en la sonrisa, también puede ser un dolor de cabeza muy fuerte, vértigo, sentir que de repente todo gira, eh, que perdemos el equilibrio, eh, sentimos debilidad o pérdida de la sensibilidad en una parte del cuerpo, este, o en la mitad del, de, del rostro, como decíamos recién, en un brazo, en una pierna. Bueno, uno, eh, lo que los médicos expliquen, la, la persona se siente rara, siente que algo está pasando, que de repente hay algo que no puede sentir, mover, este, que no puede hablar de la misma manera. Bueno, todas esas señales eh, hay que pedir ayuda, cuanto antes, porque lo eh, dijimos, mm. ¿no? Es uh -huh. la primera causa de discapacidad en Argentina, el ACB, y este, puede dejarnos una secuela eh, de por vida, o también puede también este, eh, implicarnos un, después un larguísimo tratamiento para volver a recuperar alguna de nuestras capacidades. Uh -huh. Entonces, bueno, hoy más Bien. que nunca, eh, 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 tengamos respeto, por supuesto, a, al coronavirus, sí. este, pero no tengamos miedo claro. de No de descuidarnos, sí. claro. No descuidar, mm, exactamente, no descuidar, y sobre todo, como dijimos recién, también este, los factores de, de, que nos ayudan a prevenir esta y muchas otras enfermedades y que están relacionados con este, lo que en la pandemia hemos dejado de, de cuidarnos por ahí, uh -huh. bueno, eh, el coronavirus en algún momento va a pasar, es lo que dicen los médicos, claro. pero nos, van, nos van a quedar todas estas eh, otras cuestiones que eh, tienen que ver con la buena calidad de vida. Claro, bien. Así que bueno, eso principalmente y, y recordar entonces, eh, consultar a tiempo uh -huh. y cuidarse mucho, así Perfecto. es, para prevenir el acceso. Estar muy atentos eh, a quienes nos rodean también. Eh, Luz, muchas así gracias es. por este aporte. Eh. Gracias a ustedes.